சுரேந்திரன் உச்சி வேலை பகல் செய்திகளுக்காக பிரவீணா கௌரி விஸ்வநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் எந்த ஒரு இந்துவும் பயங்கரவாதி அல்ல என பிரதமர் மோடி பதில் பயங்கரவாதியாக இருந்தால் இந்துவாக இருக்க முடியாதென விளக்கம் கமல்ஹாசன் மீது நடவடிக்கை கோரி வழக்கு தில்லி உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி விவசாய கடன் கல்வி கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஸ்டாலின் உறுதி மக்களவை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை பயிற்சி முகாம் ஐந்து மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தேர்தல் அலுவலர்கள் பங்கேற்பு எந்த ஒரு இந்துவும் பயங்கரவாதி அல்ல என்றும் அப்படி ஒரு பயங்கரவாதி இருந்தால் அவர் நிச்சயம் இந்துவாக இருக்க முடியாதெனவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பயங்கரவாதி ஒரு இந்து என மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்த கருத்துக்கு பிரதமர் மோடி பதில் அளித்துள்ளார் ஆங்கில தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி எந்த ஒரு இந்துவும் பயங்கரவாதியாக இருக்க முடியாது என கூறினார் அப்படி இருந்தால் அவர் இந்து அல்ல என்றும் எந்த ஒரு பயங்கரவாதியும் இந்து மதத்திற்கு சொந்தம் கொண்டாட முடியாது எனவும் தெரிவித்துள்ளார் உலகமே குடும்பம் என்பதுதான் இந்து தர்மத்தின் ஆழமான நம்பிக்கை எனவும் பிரதமர் மோடி கூறினார் இதனிடையே சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பயங்கரவாதி ஒரு இந்து என கூறி கமல்ஹாசன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரிய பாரதிய ஜனதா வழக்கறிஞர் அஸ்வினி உபாத்தியாயாவின் மனுவை தில்லி உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் பேசியதற்காக தில்லியில் வழக்கு தொடர்ந்தது ஏன் என நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது தேர்தல் விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது என்பதால் வழக்கு தாக்கல் செய்ததாக மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது கமல்ஹாசன் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் பதில் அளிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து அஸ்வினி உபாத்தியாயாவின் மனுவை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர் கமல்ஹாசனை யாரோ பின் இருந்து இயக்குகிறார்கள் என பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தமிழக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார் தூத்துக்குடியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட தமிழிசை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தீவிரவாதம் தொடர்பான பேச்சுக்கு இங்குள்ள அரசியல் கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவிப்பது கவலை அளிக்கிறது என தெரிவித்தார் நம்மை பொறுத்த மட்டில் தீவிரவாதத்திற்கு மதம் கிடையாது ஆனால் காந்தி கொலையை இன்னைக்கு எடுத்து கிளறி அதை வந்து இந்து தீவிரவாதம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு கமலுக்கு யார் தைரியத்தை கொடுத்தார் ஏன் இப்படி பேசினார் இதற்கு பின்னால் இருக்கின்ற இயக்குகின்ற சக்தி எது கமல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அரசியல் கூட்டத்தில் இடைத்தேர்தலுக்கு பேச வேண்டிய பேச்சே இல்லை இது இப்போ கமலை யாராவது தவறாக வழி நடத்துகிறார்களா இல்லை என்றால் யாராவது இயக்குகிறார்களா இல்லை என்றால் அவரே இப்படித்தான் கத்துக்குட்டித்தனமாக பேசுகிறாரா என்பது நமக்கு தெரியவில்லை கமல்ஹாசன் பேச்சு தொடர்பாக மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மத சகிப்புத்தன்மை வேண்டும் என்றே கமல்ஹாசன் கூறியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து மத குழுக்களும் ஒற்றுமையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் மதத்தில் எந்த வடிவிலும் பயங்கரவாதம் இருப்பதற்கு கண்டனமும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கமல்ஹாசனின் இந்த கருத்து முற்றிலும் மாற்றி கூறப்பட்டுள்ளது என்றும் அவருடைய பேச்சுக்கு இந்து விரோத சாயம் பூசப்பட்டுள்ளது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் மாணவர்களின் கல்விக் கடன் மற்றும் விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் ஆகியவை தள்ளுபடி செய்யப்படும் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் சரவணனை ஆதரித்து கட்சியின் தலைவர் ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது வாக்காளர்களிடையே பேசிய அவர் மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு பிறகு ராகுல்காந்தி பிரதமர் ஆவார் என கூறினார் தென் பகுதி மட்டும் இல்ல அந்த டெல்டா பகுதி முழுசா பாதிக்கப்பட்டுச்சு பதிமூணு மாவட்டம் சுத்தமா எங்க போச்சுன்னே தெரியாம போச்சு அவ்வளவு கொடுமை நடந்துச்சு ஆக அப்ப வந்து பிரதமர் உடனடியா வந்திருக்கணும் இப்போ தேர்தல் நடக்கிற இந்த நேரத்துல ஒடிசா மாநிலத்துல ஒடிசா மாநிலத்துல புயல் வந்துச்சு அதுக்கு ஹெலிகாப்டர்ல போய் பார்த்துருக்கிறாரு பிரதமர் ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பார்க்கல இதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஆக ஒரு சாடிஸ்ட் ஒரு சர்வாதிகாரி அந்த பிரதமர் இங்க இருக்க கூடாது முடிவு 
ஏழை பெண்களுக்கு திருமண உதவித்தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்டதாக ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்ட எண்ணத்து திட்டங்களைப் போல் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்ததும் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என ஸ்டாலின் உறுதிபட தெரிவித்தார் சென்னையில் மக்களவை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடர்பாக இந்திய தேர்தல் துணை ஆணையர்கள் சந்தீப் சக்சேனா மற்றும் உமேஷ் சின்ஹா தலைமையில் இன்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் சையத் தமிழகத்தில் உள்ள முப்பத்தெட்டு மக்களவை தொகுதிகளுக்கான தேர்தலும் பதினெட்டு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலும் கடந்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெற்றது அதே போல வருகின்ற பத்தொன்பதாம் தேதி நான்கு தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலும் நடைபெற இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் வருகின்ற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது ஏற்கனவே வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற அனைத்து வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களும் நாற்பத்தி மூன்று மையங்களில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கிடையே வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான முன்னேற்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று சென்னை ரமதா பிளாசா ஹோட்டலில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் துணை ஆணையர்கள் சந்தீப் சக்சேனா உமேஷ் சின்கா திலீப் சர்மா ஆகிய ஆணையர்கள் தலைமையில் இந்த ஆய்வுக் கூட்டமானது நடைபெற்றது இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்திலே தமிழகம் மட்டுமல்லாது கேரளா குஜராத் புதுச்சேரி லட்சத்தீவுகள் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தலைமை தேர்தல் அலுவலர்கள் மற்றும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் அதே போல மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டார்கள் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே குறிப்பாக நீதிமன்றம் அதாவது இந்த தேர்தலில் முதன்முறையாக யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை அறியக்கூடிய விவிபேட் என்னும் இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த விவிபேட் இயந்திரம் பயன்படுத்தப்பட்ட நிலையிலே ஐந்து அதாவது சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அனைத்து சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் உள்ள ஐந்து வாக்கு சாவடிகளில் உள்ள விவிபேட் இயந்திரங்களை எண்ண வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் முறையாக வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்தப்படுவது குறித்து ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டதாக தெரிய வருகிறது அதே போல இரண்டு மணி அளவில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தையும் மத்திய தேர்தல் ஆணையர்கள் ஆய்வு செய்ய இருக்கிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னையிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் இம்ரானுடன் செய்யது வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நாடு முழுவதும் உள்ள எதிர்கட்சி தலைவர்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி அழைப்பு விடுத்து கடிதம் எழுதியுள்ளார் மக்களவை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி எண்ணப்பட உள்ளன தேர்தலுக்கு முந்தைய கருத்து கணிப்புகளில் தேசிய கட்சிகளான காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுக்கும் பெரும்பான்மை பலம் கிடைக்காது என கூறப்படுகிறது இதனால் இரண்டு கட்சிகளும் மாநில கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி அமைக்கும் முனைப்பில் உள்ளன இதன் ஒரு பகுதியாக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் கட்சி தலைவர்களுடன் மக்களவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும் என்று ஆலோசனை நடத்த சோனியா காந்தி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் மேலும் பாரதிய ஜனதா தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்காத மாநில கட்சிகளான பிஜு ஜனதா தளம் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி தெலுங்கு தேசம் உள்ளிட்ட கட்சி தலைவர்களுக்கும் அவர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக ஒவ்வொரு கட்சி தலைவருக்கும் சோனியா காந்தி தனித்தனியாக கடிதம் எழுதியுள்ளதாக தெரிகிறது கொல்கத்தாவில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறை தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என பாரதிய ஜனதா தேசிய தலைவர் அமித் ஷா வலியுறுத்தியுள்ளார் கொல்கத்தா நகரில் நேற்று அமித் ஷா தலைமையில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட பேரணியின் போது திடீரென வன்முறை விரித்தது பாரதிய ஜனதா திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் இடையே மோதல் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் நிலையில் இரண்டு கட்சிகளும் இதனை திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளன தில்லியில் உள்ள பாரதிய ஜனதா தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாரதிய ஜனதா தேசிய தலைவர் அமித் ஷா வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற வன்முறை சம்பவங்களுக்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி பொறுப்பேற்க வேண்டும் எனவும் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் பணம் பட்டுவாடா புகாரை அடுத்து திருப்பரங்குன்றம் இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்ய கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தள்ளுபடி செய்துள்ளது திருப்பரங்குன்றம் தொகுதிக்கு வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது 
இங்கு பணம் பட்டுவாடா நடைபெறுவதால் தேர்தலை ரத்து செய்ய கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கைகளில் உயர்நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என கூறிய நீதிபதிகள் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வெப்பச்சலனம் காரணமாக அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு பெரும்பாலும் உள் மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை ஓரிரு இடங்களில் பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் சற்று மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது மாணவி திலகபதி கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் தொல் திருமாவளவன் வலியுறுத்தல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு